Y el domingo con un clima agradable, realmente Mucho nos, más agradable. nos bendijo con un vientito bueno, se iniciaba la definición de las clases y sin grandes cambios, en la punta por lo menos, donde Luis Enrique Maldonado junto a Café González tenían una actuación soberbia nuevamente. Salían muy tranquilos en la punta. Sí, señor, con la diferencia de más del minuto, un minuto 33 segundos, la diferencia a favor de Luisito. Era cuestión de administrar la carrera, pero sabemos que con este auto y con el manejo que viene mostrando Luis Maldonado Jr., la cosa no iba a ser así. Iba a seguir marcando las diferencias en este segundo día, Paco. Buen trabajo de Maldonado, insistimos, hablamos bastante. Este domingo que tuvo eh, un seis tramos de los cuales... Se terminaron corriendo cinco y se computaron cuatro, ¿no es cierto? Porque Así es. finalmente el tramo de la rural Doña Yoya fue levantado por un problema de encintado eh, que generó dudas. El, los cómputo el primer, la primera pasada no fueron, el segundo día no se corrió. Entonces en esos cuatro tramos, aquellos que habían hecho diferencia el sábado, aún le facilitaba más, ¿no es cierto? Eh, era más fácil manejar las diferencias. Mientras que... Eh, el que sí tenía problemas este segundo día era Cesarito Martínez, ¿no? Así es, y aparecía la figura. En el último tramo, creo que fue En el último problema. tramo, en el último tramo. Aparecía la figura de Reinaldo Kikuchi para desbancar el segundo lugar. Y sumar sus probabilidades de campeón en la F2 y la 8, ¿no? ¿eh? Efectivamente. En la 8 de ahí está cerquita. Y aunque la, la diferencia sí, es... creo que la diferencia es más importante. La diferencia es más importante, la pero... La... tiene casi el título en el bolsillo. En la 8 va a ser... Realmente para el para balcones, balcones. La definición. Efectivamente. Un, pum. tenía problemas en el último tramo. ¿no? En el último tramo tuvo un, un, un problemita, perdió mucho más tiempo de lo, que, de lo que tenía pensado y apareció Kikuchi para ganar la, la clase 8, ¿no? Para ganar la 8, ser segundo en la F2, de los contendientes al título, ser el mejor ubicado. En un día con mucho viento, bastante diferente al sofocante calor del shakedown y del día sábado un domingo más agradable con imágenes de los muchachos de Coche a la Vista acá vemos a César Martínez quien perdía el segundo lugar del podio en la última prueba especial de cualquier manera siempre dando espectáculo y diciendo que no se va a quedar quieto y que va a trabajar para que la temporada que viene tenga un auto para correrle a Luis Enrique Maldonado. Efectivamente, y ojalá, ojalá que sea así, este muy buen piloto que tuvo sus comienzos también en el karting, recordemos, y que hoy es una de las figuras de la F2, en su momento gran dominador también de la atracción simple, de la clase 6, ¿te acordás con el Chevrolet Corsa? Hoy en esta clase 5 muy competitiva. Ahí vemos a César Martínez, con mucho polvo, pero el viento se encargaba de disipar rápidamente, piloto del Honda, finalmente ubicado segundo en la clase 5, tercero en la F2 y la general de los autos de tracción simple. Recordamos el formato del programa porque eh, hay que aclarar porque gente se me acercó a mí durante la carrera y en su momento. Nosotros le clasificamos, nuestro programa tiene un formato que van los 10 mejores clasificados de cada categoría, de la F2 y del 4x4, tanto el sábado como el domingo ya sean 4x4 como F2 y acá le estamos mostrando que dentro de los 10 mejores clasificados están pilotos que estuvieron el fin de semana lastimosamente eh, no tenemos tiempo para mostrar todos los autos es un formato de programa y que ha dado su resultado y su fruto cuando vemos imágenes de Jacob Penner que obviamente el domingo con lo perdido el sábado trataba de mantener su segundo lugar en la clase 8 y ver cómo terminaba en la general, no luchó. Efectivamente, y te, terminaba segundo, finalmente, en la clase 8. El piloto que está pugnando también por el campeonato en esta categoría. En ese momento ya perdía la diferencia que tenía en la F2. Sin embargo, trataba de eh, sumar la mayor cantidad de puntos y mantenerse al frente de la clase 8. Pero lo que, perdía. ¿Será que Jacob en este Super país nocturno que va a haber ya va a correr en el Evo 10? Hay que ver. Es bueno saber, ¿eh? Sí. Y acá está Sebastián Lafarja, que bien lo decíamos, había tenido un muy buen momento el sábado y ya con la diferencia trataba de mantener 
de ir al podio de la clase 8 y ubicarse entre los primeros cinco de la F2. Buen trabajo de la Farja junto a Juanjo Bilbao con este Honda armado en los talleres de CAI Competición. Un año de aprendizaje también para la Farja, en el sentido que es su primer año completo como piloto de rallies. Sí, y en la F2, donde hay que comenzar primero, muchos desembarcan directamente a la tracción integral y no le ha ido Yo bien. particularmente creo que la Farja tendría que hacer un año más en la clase 8 para sumar experiencia. Pero también hacer un puede, puede saltar allá un 3L eh, bien puesto. De cualquier manera, todo el mundo quiere correr un 4x4, pero quizá un año más en la F2 le puede dar gran satisfacción. Claro que sí, aquí lo vemos a la Farja, el piloto de la clase 8. Este es el momento de la partida en uno de los tramos de Agustín Barreto, que está con Estefan Tete Taboada. ¿Cómo con estos Barreto seguía quedándose a tiro en la clase 5? Pero Maldonado se le acercaba mucho, ¿no, Lucho? Se le acercaba muchísimo. De todas maneras, el piloto del Toyota Corolla Runk mantenía la diferencia y se hacía con la clase 5, Paco. ¿eh? Perdón, eh, eh, terminaba por detrás de, de Martínez. Marcaba el tercer tiempo, el tercer, era tercero en la 5. Perdón, sí. Recordemos que la 5 la ganó Luis Maldonado, segundo salió Cesarito Martínez y tercero Agustín Barreto. Pero Maldonado tercero. descontaba, le descontaba puntos. Pero con este tercer lugar igual, seguía en, la, en el tema de la clase. Y quedó, quedó muy cerca a Maldonado. ¿eh? Hay que ver que, cómo se define en Carapeguá. También la clase 5. Cuando tengamos la previa de Carapeguá, vamos a tener también los puntajes al día. Porque a pesar de que está, hay campeones... En ya anticipados. Anticipados. Eh, la clase 3 no se definió. La clase 5 no se definió. La clase 8 no se definió. Hay muchas cosas todavía que por definirse en Carapeguá. Eh, tenemos 3L campeón. Y tenemos hay... clase 2 campeón y general campeón. Hay que decir que también están en juego los vicecampeonatos, Paco. ¿eh? Hay varios vicecampeonatos. Eh, un, un vicecampeonato que se definió prácticamente ya el de la tracción total. El de la clase 2 y la general. Porque al no estar presente Saba y Miki haber ganado la última fecha. Eh, así es. Así es. Saba no va a estar presente por motivos de viajes laborales. Este es... Pablo Aguat, que finalmente fue cuarto en su categoría, Paco. ¿eh? Cuarto en su categoría, séptimo en la F2, ¿no? O sexto. Pablo Aguat quedaría séptimo en la F2. Séptimo en la F2, con el Toyota Runks. Buen trabajo de Pablo. En este su retorno con vista. Y lo más bueno, Lucho, es que tuvo confiabilidad. Aguat, que es lo que buscaba. Sí, Tío señor. Rico junto a... Con su jefe de equipo. Junto a Gustavo García. Ahí vemos. Buen trabajo también. Estuvieron entre los 10 mejores de tracción simple. Eh, mucha expectativa generó en la, en la tracción simple el debut de Peugeot de Rivarola y no lo vimos nunca. Es que, que se es, quedó en el primer día. Y no llegó Lonia al primer tramo donde estábamos nosotros ya no pasó. Sí. Eh, es un rally rápido. Los, los, las clases menores no... No figuraron, todos fueron acá como podrán lo mejor de la F2, todo A A5 y N8, o clase 5 y clase 8. En algún momento Marcito que lo abandonó, marcó parcial interesante. Tuvimos unos parciales en los clase 9, en la clase 6, Uteman, que había ganado el Shakedown, se quedó en el primer tramo también y había peligrado su campeonato con un Gustavo Benítez que viene. Tranquilo pero sumando. Perdió el campeonato ya, para mí perdió el campeonato. Prácticamente. Este es Miguel Bravo. Nuevamente con el Honda para ir cerrando con los pilotos protagonistas de esta segunda etapa del Rally de Misiones 2014. Miguel Bravo que se ubicaba entre los 10 primeros de la F2. Un mérito, perdió la posición con Miguel y Fran en la última parte de la carrera. Sí, señor, ahí vamos a Bravo eh, en esta categoría. Y lo vamos a ver a propósito de la clase 6, Paco. Se metía entre los 10 primeros. Ya vamos a ver en instantes la secuencia con, con el auto y con este piloto que sumaría su primera victoria. Pero lo seguimos viendo a, a, a Miguel Bravo, que como bien lo dijiste, está haciendo en una etapa, está en una etapa de aprendizaje. De la butaca derecha pasó a la izquierda. Así que vamos a ver cómo evoluciona también. Seguramente el año que viene va a ser ya un programa mucho más completo, Paco, ¿no? Su, 
tuvo buenos profesores, ¿no? Le tocó correr con muy buenos pilotos, como la Terra, como los Martínez, padre e hijo. Te decía, y este es el chico del Chaco Paraguayo. Mafiot Biller de Filadelfia. Por fin Lucho en la A6 se le da, porque desde que convirtió este auto en A6 no salían los resultados. Bueno, primera victoria para el piloto chaqueño. Primer eh, auto la clase 6. De, de menos de 2.000 centímetros cúbicos ubicado en la general. Ganó la A6, se ubicó entre los 10 mejores. Llegó el Chaco. Recordemos que en la clase 9 eh, triunfó Nicolás Baeza, Paco, hay que decir también. Con un auto prácticamente de calle, decía él. Bueno, vamos cerrando este programa, Lucho. Espero hayan disfrutado del... Este es Mafiot Biller, que corrió con otro navegante en esta oportunidad. No corrió con su hermano. Este es Suzuki Swift, de la clase 6. La F2 tuvo como protagonista, entonces... Ah, en su mayoría autos de, de 2.000 centímetros cúbicos, hablamos de los Hondas y los Toyota Runks, y este fue el primer 1.600. Así terminó la F2, Maldonado, hijo, ganó, Kikuchi segundo, Martínez tercero, Penner cuarto, quinto, La Farja. En la sexta posición, Barreto, séptimo, Aguat, octavo, Miguel y Fran, noveno, Miguel Bravo, décimo, Matthew Piller. Que hicieron y no cumplieron. ¿Será que serán palabras que se las llevo el viento? El maldito traidor que nos prometió... Un rally muy duro. Ayer fue realmente terrible, los caminos eran muy duros. El primer prime nos trató muy mal, golpeamos un poco el auto, pero pudimos sacar una buena diferencia, que pudimos administrarla bien. Hoy salimos a, a, a mirar primero el piso como estaba, eh, salimos en el primer break, hace una buena diferencia, lastimosamente se anuló, lo cual me llevó a tener que apurar un poco en los siguientes tramos. Pero bien, o sea, administrando, administrando ya la diferencia que teníamos y sabiendo los problemas con lo que venía César y, y el resto de los competidores, ¿verdad? Entonces, digamos que pudimos administrar muy bien la carrera. Veníamos muy pendientes de lo que hacían el, re, el resto de los competidores para también nosotros administrar y no golpear mucho más lo que, de lo que habíamos golpeado el auto. Eh, porque realmente veníamos con algo tipo un poquito de miedo para, para poder llegar eh, en el primer puesto de este rally. ¿verdad? De todos los rally de misiones, ¿este fue el más exigente, Luis? Eh, no sé si exigente, porque dire directamente se corrió en otro, 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 otro mes, ¿verdad? entonces el calor es diferente, él siempre se corre con un lindo clima. Pero también los caminos estuvieron mucho más duros de lo que estuvieron los otros años. Eh, siempre estamos acostumbrados a decir el rally de misiones es ah, eh, como unas vacaciones porque es el mejor rally del año. Pero creo que este año no fue, no fue así. Eh, muchas piedras, mu mucho camino roto, se golpeaba mucho realmente el auto. Pero igual, eh, cada uno tiene que adaptarse al piso, a la carrera, a lo que se le pone enfrente a los obstáculos. Y bueno, y nosotros salimos victoriosos. ¿verdad? Mucha felicidad, disfrutar del triunfo que viene bien en esta época, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Un lindo rally, divertidos por sobre todo, nos divertimos bastante, complicado también, tuvimos unos cuantos problemas que, que tuvimos llevando durante toda la carrera. Bueno, contentos, nos divertimos bastante, nos aprendimos mucho de vuelta del auto y bueno, para prepararnos para Carapegua ahora. Me gustaría que se repitan este tipo de tramos, Mira, son tramos de supervivencia más que de velocidad y, y bueno, me da contentísimo, contento con el auto, contento con el equipo y seguiremos en el campeonato. Muchas gracias. Bueno, con Reinaldo Kikuchi luchando por la F2, pero finalmente se dio el triunfo nuevamente en la clase 8. ¿eh? Así mismo, eh. creo que eso vinimos a buscar, ¿verdad? La F2 creo que si le ganábamos la categoría, creo que íbamos a estar sumando buenos puntos también, ¿verdad? Y por suerte se nos dio, el equipo está entregando un dato entero cada vuelta, ¿verdad? Y creo que ese no dio para poder ganar la categoría. Sí, y consolidarte en la punta, ¿no? Así mismo, ¿eh? Y tener un poquitito de ventaja para Carapegua, ¿verdad? Efectivamente, bueno, se viene la última fecha para ir ratificando todo este buen año que tenés, Kikuchi. ¿eh? Así mismo, ¿eh? creo que estamos en racha, ¿verdad? Y hay que aprovechar eso. Vamos ya a ganar en Carapegua y, y a dar pelea ahí. Muchas felicidades. Gracias.
imágenes de la premiación de los mejores clasificados en los autos de tracción simple. Y luego tenemos nuestros tradicionales premios Karcher a los mejores del Rally de la... En este caso, del Rally de las Misiones. Efectivamente, con las hidrolavadoras para cada uno de los ganadores. Bueno, estamos con Nicolás Baeza, ganador de la clase 9. Felicidades, Nico. Y bueno, doble premio en este Rally de Misiones. Sí, gracias a Dios. Salió todo bien, hicimos debutar el auto, hicimos ganar. Gracias por el premio y bueno, vamos a usar esto. Creo que la otra edición del Ali del Chaco vamos a usar mucho. Y nada más que nada, muy contento por este debut, debutando acá con Nico en el campeonato nacional. Y muy feliz del de auto, un espectacular. El Nico como piloto, todo. Sin ningún problema, muy contento, gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias. Vamos a festejar después de, esta, después de este duro rally. Estamos muy contentos, hicimos muy bien la tarea desde, desde el inicio. Mucha felicidad, disfrutar del premio de cárcel. Dale, muchísimas gracias. Pero no sé a quién le toca lavar el auto ahora. No, siempre Luisito, él se encarga del auto. Eh, la puesta a punto y lava, me tiene que poner bien limpito el auto para cuando yo me toque subir. Muy bien, <risa> felicidades Jorge. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Fábrica de Sierra ¿verdad? por el premio. Eh, vamos a lavar con cárcel, ¿verdad? Y... Para, listo para Carapegua. Bueno, felicidades también Martín. Ahora ya hay que lavar el auto solamente y estar listo, preparado para el otro rally. ¿eh? Sí, así mismo, gracias. Hicimos una buena carrera y ahora con Carcha vamos a limpiar nuestro auto. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Bueno, estamos con Matthew Dealer a disfrutar del triunfo. Primer triunfo en el rally, primer rally también. ¿eh? A disfrutarlo con Carcha. Felicidades. Sí, eh, tercer rally, pero la primera donde realmente estamos probando de ganar algo y ganamos la 6. Muchas gracias. Eh, es mi primer rally. También y hicimos un buen, buen rally, sí. Ahora, ¿quién, lavar, quién va a lavar el auto con, con, con la hidroladora? Bueno, ese tenemos que decidir todavía. Vamos a ver. Bueno, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Para la información del rally en www.rally.com.pi Ingresá y participá de sorteos fabulosos.
bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que ya han disfrutado. Un programa variadito. La semana que viene todavía tenemos muchísimo más que mostrarle. Vamos a ver todo lo que se viene. La invitación está hecha el próximo día miércoles a partir de las 23. Será hasta entonces. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Coche a la vista. Llega a ustedes gracias a Junto a los que superan desafíos. Petrobras. El desafío es nuestra energía. Personal. Cada persona es un mundo. Miller Lite. Única con todo el sabor del rally. Auspician. Móvil Super. Larga vida para tu motor. Karcher. Representa en Paraguay. Fábrica Paraguaya de Sierras S.A.